triste, cara. Ah, eu acho nem que... chateado, eu, nem falando eu, mal eu, dos outros. Eu acredito que isso não pode ser, não, isso não, não, não pode ser um direito. Porque assim, o cara que nasce nesse país, tem o melhor clima do planeta, levanta de mãe e não sorri, tem que apanhar. Mas é fácil, tem gente, hoje em dia até que eu postei uma coisa, Jota, tá assim, olha, é fácil, né, quando você é rico. Eu falei, não, cara, isso é mentalidade e valores. Eu tinha isso quando eu tinha 5 anos de idade, quando a minha mãe já aprendeu, já me ensinou a agradecer pela simples luz que chegava no barraco. Então, ou seja, cara, a, a minha gratidão, essa coisa da alegria, da felicidade, o que me justi a minha motivação, vem lá da, lá da base, é, é, é da infância, eu, eu, eu sou feliz... E, por consequência, eu fui conseguindo atrair outras coisas boas. Mas é, não é uma coisa que eu, que eu tive depois. Não, eu, eu acho que todos nós nascemos com essa prerrogativa do sucesso, da sorte. Porque, cara, nasceu o privilégio, né? Olha a dificuldade que é o, o processo do nascimento. Aquele, aquela coisa longa. A disputa para você conseguir ser, ser fecundado no meio de 70 milhões de espermatozoides. Uhum. E tem gente até hoje achando que ela é aquela porrinha que não deu certo. Sim. Ela já deu certo. Eu vejo você, todas as vezes você fala da tua mãe. E todas as vezes você fala da sua mãe, Rufino, quando você tinha cinco anos. Sim. Cara, eu não lembro <risos> o que eu tava fazendo com cinco anos. Aí você fala, eu lembro que minha mãe me ensinou isso, minha mãezinha me ensinou isso. Muito marcante a presença dela na tua vida, né? Forte e interessante, né? É, eu não lembro dos cinco, eu lembro dos dois e tre... pra três. Dois anos? Que eu cheguei em São Paulo com quatro. E eu me lembro da minha vida, da minha infância na roça. Em Minas. Tá. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já tinha quatro. Então, e sempre colado nessa mentora, nessa coach master, uh -huh. mãe. Sim. Sensacional. Eu acho assim, essa conexão com os pais, com a mãe, com quem te deu vida. Eu acho que o cordão umbilical só se corta fisicamente, né? Eu acho que isso é pra sempre. Caracas. <risos> Bonito. <risos> então, independente dela ter partido quando eu tinha sete anos e meio, eu acredito que, que, que esse cordão, que é o mental, que é o espiritual, que é aquela ligação de mãe para filho, para mim é para sempre. Eu não acredito em ex-mãe. Ex-pai uhum. pode ser. Ex-mãe, negativo. Uma vez eu tava. Esses dias eu tava mexendo no meu Instagram, né? Ah. Aí eu vi um, uma mensagem do Denzel Washington. Naquele negão. Ah. Porra, top, ator. Eu sou fã. Fãzaço <risos> também. Aí ele fala assim: Uma mãe é o primeiro amor de um filho. Mas um filho é o último amor de, último uma, mãe. Amor de uma mãe. Ela nunca mais vai amar ninguém como ama um filho. É impossível. A pessoa da vida dela. E ela tem 10. São 10 pessoas da vida dela. Eu acho interessante o um, um exemplo de uma mãe quando se refere a você conviver com os diferentes. Eu acho que nessa hora você precisa fazer o papel de mãe. Qual que é o papel de mãe? Não importa quantos filhos ela tem. Todos eles ela, é, são amores da vida dela. Uhum. Eu acho que essa relação que nós estamos precisando para o novo normal na relação de entre pessoas. Nós precisamos amar o outro e pronto. As pessoas são boas, elas só são diferentes. Se nós olharmos como mãe, tivermos essa sensibilidade, essa grandeza de uma mãe, eu acho que todos nós poder, podemos copiar isso e olhar as pessoas como extensão da família, como se fossem seus irmãos, seus filhos. Você vai aprender a lidar com pessoas, lidar com os diferentes. Você vai ser melhor naquilo que você faz e vai fortalecer o seu propósito, inclusive o comercial. Uhum. Porque tudo que você faz na vida, você precisa de um outro ser. Então, uhum. quando você tem esse, essa sensibilidade, esse, esse visão, esse ponto de vista, você tem mais facilidade, você aprende ter mais flexibilidade para conquistar o outro, conquistar o, o ser, uhum. conquistar pessoas. Porque as pessoas são boas. Se você aprender a lidar com isso, você vai aprender a atrair para você as pessoas. Então, eu, eu, eu entendo. Eu trato as pessoas assim na prática, tá? Tipo assim, para mim são todos filhos. Por isso que eu tenho aquela frase da empresa que você já teve já não deu a honra de visitar. Aquelas placas de nome que diz carinho de mãe e disciplina militar. Uhum. Mas o carinho é de mãe. É com esse carinho de mãe é que você consegue disciplina militar e eu consigo copiar você e o trabalho que você faz dentro da minha empresa, uhum. que é a performance através da disciplina. Certo. Você melhorar o cidadão quando ele aprende a cuidar dele mesmo. Perfeito. Então, é, você brincou agora há pouco com o Rafael, mas nós fazemos isso com todos eles o tempo todo, para fazer com que as pessoas se valorizem e cuidem de si mesmo. Sim. Isso não tem como fazer sem disciplina. Para você buscar uma grande performance, você precisa de muita disciplina. E não é com porrada que você consegue isso, é com conscientização e muito carinho, porque as, não é possível que as pessoas não gostem delas. Na hora que você lembra da pessoa, a, a importância que ela tem, pra, não só para ela, mas para o meio que ela vive, ela percebe o, o, a importância que ela tem. Ela se torna uma pessoa importante. Porque para mim, Joel, importante são pessoas que têm poder, ou que usam o poder para atender outra pessoa. 
Certo. Você passa a ser importante para aquela pessoa. Eu Sim. acho que ser importante de verdade, um ser humano importante, é aquele que consegue cuidar de mais alguém. Caraca, já tem cinco minutos, já começou a chinela. <risos> Tô aqui, tipo, muito aluno. <risos> muito aluno. Rufino, é, de onde veio essa positividade? De onde veio esse jeito de ver a vida? De onde veio esse sorriso, essa risada, esse, esse modo sempre leve, sempre tô de boa, é, vai passar, tem saída, tem solução pra tudo, relaxa, calma aí, de onde veio? Da gratidão que eu aprendi com a minha mestre, com a minha mentora, com a minha coach mãe. Minha mãe me ensinou, até por conta da democracia cubana dela, que era aquele tal do direito de concordar, né? Ela nos... <risos> Muito bom. Ela eu tenho nos... direito de concordar comigo. <risos> Graças a isso eu aprendi valores. E a base dos meus valores começava na gratidão. Ah. A pessoa hoje põe a mãozinha junta, cola na internet para agradecer o smartphone. Não, cara, a gratidão é muito maior que isso. E a gratidão eu aprendi muito cedo, que era o tal do dia. Minha mãe dizia que era um diamante, que eu tinha 24 horas para lapidar e aquele era insubstituível e não teria uma outra pedra igual. Era o único. Então eu aprendi a fazer a oportunidade. Onde é que tem oportunidade? Que tal hoje? Você quer oportunidade maior do que hoje? Uau. Você ganhou o dia. Uhum. Então eu aprendi isso muito cedo. Eu agradeci, aprendi a agradecer com a minha mãe o joelho no chão, agradecer cada vez que a luz entrava na fresta do barraco. Aquilo ali pra mim, ela ensinou pra mim o valor do tempo e a gratidão pelo que nós temos de mais raro e mais caro. Agora, cara, você ganhou o dia. Não tem nenhum outro motivo que justifique você lamentar, reclamar, não sorrir, não acreditar, não sonhar, não ter esperança. O dia tá aí. Porque o dia que você não tiver o dia, todo, tu, todo o resto em volta para de ter sentido. Sim. Mas agora você ganhou o dia, acabou de ganhar. Sim. Então agora, se você prestar atenção, você tem 24 horas para lapidar esse diamante. Se você tiver realmente afim, tiver um propósito de lapidar o diamante, tira, dali sai o brilho que você quiser. Sai todas, todas as cores que você quiser, porque o diamante é seu. A quem vai dar, dar, dar pancadinha, pancadinha, vai, vai lascar, lascar, quem vai lapidar é você. É seu, não terceiriza não. Sim. As pessoas têm terceirizado o diamante da vida delas, que é o dia. Deixando que o outro faça aquilo que por essência ele deveria fazer, lapidar o próprio diamante. Então, todo, todas essas coisas que você falou, da alegria, do sorriso, da, da, do acreditar, do tempo, o tempo todo ser positivo, porque para mim ser positivo é nada mais, nada menos que extensão da fé. Hum. A pessoa se fala em fé. Aí, o primeiro obstáculozinho, ela considera pedra no caminho e volta. Não, era o degrau para você subir. Deus não sacaneia ninguém. Então, quando eu levanto de manhã... Eu já levanto com essa espiritualidade porque eu lembro da minha mãezinha e quando eu olho a luz, que eu só mudei de endereço e não mudei os valores. Quando eu olho a luz na minha veneziana, eu lembro da minha mãe, põe um joelhinho no chão porque eu não sou besta. <risos> não vou desafiar a mulher. <risos> e aí... A regra continua a mesma. Exatamente. A democracia cubana eu tá lá. só mudei de endereço. <risos> eu agradeço e falo, puta, que eu sou privilegiado. Ganhei é. mais um dia. Já foram tantos. E todos eles eu tiro o melhor proveito. Eu sou feliz o tempo todo. Caraca. <risos> é muito legal isso, né? É, e, e, putz, isso não é demagogia, isso não é mentira. Não é porque você tá aqui gravando comigo. Você é assim. Você é de fato assim. E quando eu fui lá visitar a tua empresa, a gente bateu um papo e a gente, porra, almoçou. É assim. Funciona. <risos> a, a empresa funciona desse jeito. O chão é limpo. A placa tá lá. Você tá... Toda vez que eu tô indo pra minha casa em Alphaville, eu passo ali na JR Diesel e tá lá, pense positivo. Pense positivo. Pra quem não sabe, gente, a JR Diesel é a empresa do, do Rufino, empresa da família do Rufino, que é, pô, é de reciclagem de materiais automotivos, de caminhões, e assim, uma das maiores do mundo, né? É a maior da América Latina. É a maior da América Latina. E é uma fábrica, é uma empresa gigante, tudo organizado, tudo bonitinho. Você vê um monte de parafuso, tudo, caixa de parafuso, caixa de não sei <risos> Cara, tudo, não, tem, não tem um óleo no chão, você tem a, a turma limpa. E quando você tá passando ali, onde, qual é o nome daquela, daquela rodovia ali? A Marginal da Castelo. É a Marginal da Castelo e eu vou pra lá quando eu vou pra minha casa. E tem um letreiro azul lindo, tá assim, pense positivo. Você imagina, só vou... Aquele letreiro salvou muitas vidas, né? É cara? que interessante, né? É, mesmo o pessoal de Alphaville, porque é, é no sentido Alphaville, a, antes, hoje tem menos, mas sempre teve muito trânsito esse acesso a Alphaville para quem pega castelo. E as pessoas ficavam paradas ali, algumas pessoas já em estágio depressivo, porque perdeu dinheiro, perdeu. Ele olhava para aquilo e já tive depoimento de pessoas que falaram, cara, me fez refletir e começar de novo. Eu cheguei em casa melhor e, por consequência, no outro dia eu comecei a achar a solução para os meus problemas. Aquilo ali é só o significado, em outras palavras, da fé. Quando você olha para aquilo e fala, cara, você não está aqui? 
Você não acredita nessa energia que sobrepõe a nossa, que eu chamo de Deus, cada um dá o nome que quiser? A hora que você fala pensar positivo, é mentalizar que tem alguma coisa nos conduzindo. Tem uma energia sobre a nossa, tem, tem a fé que você acessa isso. E só como é que você acessa isso? É um sentimento que, que vira pensamento, que você mentaliza e se conecta com essa energia maior. Por isso, quando você pensa positivo, é a melhor ferramenta que tem para você se conectar com o divino.